वेलकम बैक टू एस के मानकिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड वे जस्ट बैक विथ से रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूक्लिड्स डिविजन लेमा विथ फर्स्ट रिप्लाइंग अटिंग क्वेश्चन की एक लेमा क्या होता है वट इज एग्जैक्टली अ लेमा सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग वट्स यूक्लिड्स डिविजन लेमा हमें समझना पड़ेगा एक लेमा क्या होता है लाइक बिफोर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग लॉज ऑफ फिजिक्स लाइक न्यूटनियन ग्रेविटी वी नीड टू अंडरस्टैंड वट इज फिजिक्स आफ्ट ऑल सेम थिंग इज राइट हेयर कि वट इज अ लेमा तो एक लेमा एक सर्टन प्रूव इन स्टेटमेंट होता है जिसको ऑलरेडी प्रूव किया गया है अब इस स्टेटमेंट को हम लोग इस सर्टेन रूल को हम लोग मैथमेटिक्स में बाकी रूल्स को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं देन द स्टेटमेंट इज सेट टू बी अ लेमा अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसको हम लोग यूज करते हैं टू प्रूव इवन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डीलिंग विद दिस एल्गोरिथम की डिस्कशन हम लोग अगले वीडियोज में भी करेंगे सो वॉट इज एग्जैक्टली यूक्लिड्स डिविजन लेमा सो टू रिप्लाई दिस हम लोग पहले तो कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं लाइक सी दैट इज गोइंग टू बी ट्वेंटी नाइन एंड नाइन राइट कोई भी दो इंटीजर्स सी पॉजिटिव ताकि थिंग्स सिंपल हो तो ट्वेंटी नाइन एंड नाइन सपोज मैं ट्वेंटी नाइन को डिवाइड कर देता हूँ नाइन से सो वॉट आर द नंबर दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट राइट नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन यहाँ पे टू हमें बचा एज रिमाइंडर वी जस्ट सेट Uh, see, twenty-nine as the dividend, the nine as the divisor, three as the quotient, and two as the remainder, and things like that. But if I notice you carefully, then I can actually write twenty-nine as nine into three plus two. Isn't it true? Nine three is twenty-seven plus two is twenty-nine, right? क्योंकि मैंने नाइन को थ्री टाइम्स में एक सर्टेन नंबर थ्री ढूंढना है जिसको अगर मैं नाइन से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक नंबर या तो ट्वेंटी नाइन के इक्वल मिले या फिर इससे एग्जैक्टली exactly कम मिले सो देन आई जस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर दस ट्वेंटी नाइन और मुझे टू मिलता है लेट्स टेक एन एदर नंबर लाइक कॉल इट सेवनटीन एंड फाइव तो मैं सेवनटीन को फाइव से डिवाइड करता हूँ सो आई जस्ट बी राइटिंग हेयर तो फाइव थ्री या फिफ्टीन हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टू अगेन हमें मिला तो क्या मैं सेवनटीन को फाइव इंटू थ्री प्लस टू एक्सप्रेस कर सकता हूँ ऑब्वियसली एक्सप्रेस कर सकता हूँ सो आई जस्ट सी अगेन दिस इज फाइव थ्री जो फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन राइट तो ये जो हमारा फॉर्म है ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है लाइक कॉल इट माई अदर नंबर लाइक नाइनटीन विथ फोर तो मैं फोर फोर जो सिक्सटीन लिखूंगा and then i am left with 3 again i can write 19 as 4 into 4 which is 16 plus 3 which is 19 ye again form repeat hota hai iska matlab agar koi bhi hamare paas positive integer a hai jisko main divide karta hu dusre positive integer b se to do unique integers q and r jinki meaning hoti hai quotient and remainder exist karte hain jo ki ek certain रूल फॉलो करते हैं दैट ए इक्वल्स बी टाइम्स क्यू प्लस आर और यहाँ पे एक और रूल है वे आर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है जो जो कि या तो जीरो के इक्वल हो सकते हैं या फिर इससे बड़ा होगा सो वी कैन ऑलमोस्ट सी राइट हर ये या तो जीरो के इक्वल रहते हैं या फिर उससे बड़े रहते हैं सो वी कैन राइट एन अदर रूल राइट हर दैट जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर लेकिन ये आर भी हमेशा बी से यानी कि इस डिजिट से हमेशा ही कम होता है इसको कभी एक्सीड नहीं कर सकता यू कैन ट्राई दिस बाय चेकिंग इट्स ऑलमोस्ट एज मैनी डिजिट एज यू कैन डिवाइडिंग देम तो वी कैन आल्सो राइट हेयर दैट आर इज स्मॉलर देन बी तो ये जो रूल हमें यहाँ पे मैथ्स में देखने को मिल रहा है दिस इज सेट टू बी यूक्लिट्स डिविजन लेमा इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिविजन लेमा कहते हैं दैट ऑन डिवाइडिंग एन इंटीजर ए बाई एन अदर पॉजिटिव इंटीजर बी हमें दो यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर मिलते हैं विच फॉलो दिस सर्टेन रूल एंड आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट ऑलवेज लेसर देन बी अगर मैं इसको चाहूँ तो प्रूव भी कर सकता हूँ 
तो इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सो टू प्रूव दिस सर्टन थिंग सो दैट यू मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट दिस रियली होल्ड्स नॉट जस्ट बाय टेकिंग द एग्जांपल्स इसका सर्टन प्रूफ होना चाहिए तो उसके लिए मैं एक कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ एंड फॉर दोज ऑफ यू हुर नॉट फैमिलियर विद द टर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई लाइक टू डिफाइन इन शॉर्ट ये काइंड की सीरीज होती है जिसमें हर दो टर्म्स के बीच एक कॉमन डिफरेंस होता है जो कि कॉन्स्टेंट रहते हैं इन द एंटायर सीरीज कंसीडर वन टू थ्री फोर यहाँ पे सीरीज है एंड हर दो टर्म्स के बीच एक वन यूनिट का डिफरेंस है दैट कैन बी टू फोर सिक्स एट टू यूनिट्स का डिफरेंस है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन लाइक दिस एंड कंटिन्यूइंग सो ऑन फॉर एवर एंड एटीन एंड ट्वेंटी वन थ्री यूनिट्स का डिफरेंट है तो ये डिफरेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पे टर्म्स नेगेटिव भी हो सकते हैं तो ऐसे ही मैं कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग मैं एक एल सी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लेता हूँ सो दिस इज ऑफ दिस सोर्ट इन फॉर्म ए माइनस थ्री बी हो गया यहाँ पे ए माइनस टू बी ए माइनस बी उसके बाद ये बन जाते हैं एज ए प्लस बी ए प्लस टू बी ए प्लस थ्री बी एंड सो ऑन तो मैंने एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी जिसको शॉर्ट में बोलते कंसीडर किया इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स यहाँ पे इनका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेट टू बी बी लाइक हेयर यू आर एडिंग बी सो यू आर गेटिंग ए माइनस टू बी इसमें बी एड किए ए माइनस बी बी एड किए देन देर कैन बी इट सेल्फ सम सोर्ट ऑफ सी ए ऑल्सो इन बिटवीन एंड थिंग्स लाइक दैट लेकिन वट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि ये जो हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें मैं कोई भी स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कंसीडर कर सकता हूँ इसमें जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा उसको अगर मैं बोल सकता हूँ आर कंसीडर टू बी आर तो एक और नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों एग्जिस्ट कर सकता है जिसको मैं इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ए माइनस कॉल इट बी क्यू लिख सकता हूँ विच विल बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर एज सपोज दैट इज आर क्योंकि ये इट सेल्फ इज एन इंटीजर सो क्यू विल बी सेटिस्फाइड बाई दिस सर्टन वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता दैट डिपेंड्स ऑन आर आर की क्या वैल्यू होगी तो अगर मैं यहाँ से देखूँ देन दिस आई कैन कॉल एज ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर ऑल्सो आर इज स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर तो टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर की वैल्यू हमेशा बी से कम ही होनी चाहिए लेकिन इट इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर तो ये जीरो भी हो सकते हैं लेकिन जीरो से बड़ा भी हो सकते हैं बट दिस शुड ऑलवेज बी लेसर देन द नंबर बी वरना दिस इक्वेशन डजेंट होल्ड फॉर आर तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं वेर जीरो इज लेसर देन और इक्वल टू आर विच इज़ लेसर देन बी सो अगेन ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है विच वी हैड रिटर्न राइट हेयर दैट इज हाउ टू प्रूव दिस थिंग हाँ ये तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया नाउ विल डिस्कस ऑन समथिंग वेरी स्पेशल दैट इज यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर कि आर क्यू एंड आर कितनी यूनिक है सो so दैट कि ये कुछ यूनिक वैल्यू एक सर्टन वैल्यू ही एग्जिस्ट कर सकती है विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन फॉर सर्टन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी तो सिर्फ एक ही इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है यू विल हैव अ सिंगल वैल्यू आर विल हैव अ सिंगल वैल्यू इनकी मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती सो नाउ आई रियली वॉन्ट टू प्रूव दैट ऑल्सो थिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू बी इरेजिंग ऑल दिस थिंग और राइट बैक विथ इट अब हम लोग यूनिकनेस की डिस्कशन करेंगे ऑफ क्यू एंड आर लेकिन तब उससे पहले मैं आई लाइक टू ऑल्सो कंसिडर टू एनदर इंटीजर्स क्यू वन एंड आर वन विच ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ यूक्लिस डिविजन लेमा आई नो दिस फील्स स्ट्रेंज क्योंकि मैंने बताया था कि क्यू एंड आर यूनिक टर्म्स है बट इवन देन नाउ यू आर गन अप्रिशिएट ऑल ओवर दैट आई एम गोइंग टू डू एज यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली ऑल राइट तो यहाँ पे हम लोग एक को एक पहली बात तो दैट इज बी क्यू प्लस आर तो उसके बाद में एक को मैं बी क्यू वन प्लस आर वन भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ राइट दैट्स द थिंग तो सिर्फ ए कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस एज बी क्यू प्लस आर एंड ऑल्सो एज बी क्यू वन प्लस आर वन तो आई कैन बी राइटिंग इट एज बी क्यू प्लस आर इक्वल्स बी क्यू वन प्लस आर वन राइट दैट्स द थिंग तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ आई कैन री अरेंज द टर्म्स सो दैट आर इज राइट हो तो आई कैन बी राइटिंग की आर वन माइनस आर इक्वल्स बी क्यू माइनस बी क्यू वन अगेन टेकिंग बी एज अ कॉमन फैक्टर सो दिस इज क्यू माइनस क्यू वन 
तो समहाउ आर वन माइनस आर इक्वल्स बी क्यू माइनस क्यू वन तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि आ बी में अगर मैं क्यू माइनस क्यू वन मल्टीप्लाई करता हूँ सो आई जस्ट गेट दिस इंटीज दिस डिजिट आर वन माइनस आर इसका मतलब समहाउ आई कैन बी कंक्लूडिंग कि बी डिवाइड्स आर वन माइनस आर राइट सो दिस इज वन कंक्लूजन दैट आई मीन मेक फ्रॉम हर कि बी विल डिवाइड दिस सर्टन नंबर इन दिस सर्टन टेंस एंड एज वी नो कि जीरो इज लेसर देन और इक्वल टू आर विच इज लेसर देन बी एंड ऑल्सो जीरो इज लेसर देन एंड इक्वल टू आर टू और सी आर वन एक्चुअली सॉरी इज लेसर देन बी इम्प्लाइज दैट जीरो विल बी लेसर देन और इक्वल टू आर वन माइनस आर विच इज लेसर देन बी राइट दैट इज द थिंग वी नो तो ऐसे समाओ हम लोग कंक्लूड कर सकते कि तब आर वन माइनस आर इक्वल्स जीरो होना चाहिए सो दैट इज द थिंग आर वन इक्वल्स आर सो दैट इज वॉट वी आर अबाउट टू गेट मैंने सिर्फ इनिशियली भी बताया था आर की एक वैल्यू हो सकती है विच सेटिस्फाइज द सर्टन इक्वेशन एंड तो आर वन अगर मैं सपोज करता हूँ तो वो भी आर के इक्वल ही होना चाहिए सो दैट इज द थिंग वॉट आई से कि आर की एक ही यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती दिस इज अबाउट यूनिकनेस ऑफ आर दैट विल बी नाउ प्रूविंग ऑफ क्यू सो लेट्स कंसीडर ऑफ क्यू तो इसके लिए सिर्फ वी नो कि आर वन आर के इक्वल है सो माइनस आर वन माइनस आर के इक्वल होना चाहिए मैं दोनों साइड ऑफ इक्वेशन ए से ऐड कर देता हूँ सो ए माइनस आर वन इक्वल्स ए माइनस आर होना चाहिए सिर्फ वी नो कि ये सर्टन इक्वेशन है तो बी क्यू ए माइनस आर के इक्वल होना चाहिए एंड बी क्यू वन ए माइनस आर वन के इक्वल होना चाहिए सिर्फ ए एंड ए माइनस आर एंड ए माइनस आर वन इक्वल टर्म्स हैं तो बी क्यू वन इक्वल्स बी क्यू दैट इज रियली ट्रू मैं बी एंड बी कैंसिल कर सकता हूँ दैट इज द थिंग कि क्यू वन इक्वल्स क्यू इसका मतलब क्यू भी एक यूनिक टर्म है सो इफ आई सपोज अनदर डिजिट दैट सेटिस्फाइज इज वैल्यू सो इट इज अगेन क्यू इट तो एक ही वैल्यू हो सकती है दैट रियली सेटिस्फाई दिस थिंग यानी कि क्यू भी एक यूनिक टर्म है Now this is really very uh, useful lemma, very useful rule in mathematics given by the great Greek mathematician Euclid, who is known as for his elements of geometry and his books of Euclid's element. And ये जो हमारा postulate है ये दिया गया था इन इज सेवन बुक ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट्स तो मोस्टली इज नोन फॉर इज जोमेट्रिकल थिंग्स लेकिन इन्होंने नंबर थियोरी में भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिए अगर मैं इसके अलावा बात करूं कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है लाइक दिस कैन बी यूज टू प्रूव सर्टेन थिंग्स लाइक कि हर एक इंटीजर किस फॉर्म का हो सकता है दैट कैन बी ऑफ टू क्यू एंड टू क्यू प्लस वन एंड थिंग्स लाइक दैट हाउ इज इट पॉसिबल लाइक कोई भी हम लोग इंटीजर सपोज कर सकते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं उसे टू से डिवाइड करूँ तो क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर हो सकती है दैट कैन बी जीरो एंड दैट कैन बी वन सिस एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई टू वो वी आर जस्ट फ्री टू डू दैट इन मैथमेटिक्स तो हर नंबर को हम लोग टू क्यू एंड टू क्यू प्लस वन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर वो इवन है सो दैट इज ऑफ टू क्यू अगर ऑर्डर सो दैट इज टू क्यू प्लस वन एंड ऑल द इंटीजर्स इन बोथ ऑफ दिस फॉर्म अगर बात करें थ्री के टर्म्स में On dividing any certain digits, we get remainders either zero or one or even two, but not exceeding that according to this certain rule of mathematics. यानी कि हर integer को, हर positive integer को three q, three q plus one and three q plus two के form में express कर सकते हैं and various things like that. ऐसे बहुत ही हमें problem solving में help मिलती है and ऐसे problems on this certain topic भी हमें बहुत सारे मिलते हैं. and even in boards bahut sare problems related to this aati but that was all for today and thank you uh, thanks to always and jai hind jai bharat